ارتباط به مسئله لحیه مسئله ریش چند حدیث به طور خلاصه و فشرده فقط ترجمه احادیث را بیان می کنم حدیث اول عبدالله ابن عباس روایت می کنن صحابه جلیل القدر رسول معظم اسلام روایت می کنن که پیامبر اسلام فرمودن پیامبر اسلام چی فرمودن؟ سبیل های خود را کوتا کنید و ریش های خود را بلند نمایید این حدیث حدیث پیامبر اکرم هست من اطاعنی دخل الجن کسی که اطاعت از پیامبر کند داخل بهشت می شود حدیث دوم از عبدالله ابن عمر ابن العاص این همین مضمون روایت شده حدیث سوم از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول معظم اسلام فرمودن به همین عبارت ولی یک جمله اضافه دارد سبیل ها را کوتا کنید و ریش ها را بلند نمایید و به یه... تا این که به یهودیت مشابهت پیدا نکنید عادت یهود هست ریش می تراشانه سبیل را بلند می گذاره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماین که شما با یهود مخالفت کنید سبیل را کوتا و ریش را بلند هر مسئله شرعی که یک انسان نمی دانسته و واقف میشه امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توبه نسو نصیب کنه ولی کسی که بعد واقف شد از گناه و گناه کرد آن وقت جزای و یا این که عذاب عظیم و بزرگ دامن گیرش خواهد شد چهارم از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی انهما روایت است می فرماید که به نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از آتش پرستان از مجوسی ها بحث آمد در محضر نبی مکرم اسلام بحث آمد و گفتگوی شد ارتباط به آتش پرستان و بعد رسول معظم اسلام فرمودن ارتباط به آتش پرست و مجوس فرمودن آنها سبیل ها را بلند می کنن و ریش ها را کتا می کنن توصیه من برای شما این است که شما مخالفت مجوسیت را داشته باشید سبیل را کتا و ریش را بلند کنید این حدیث را عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت می کنن حدیث پنجم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی ان همچنین روایتی هست به همین مضمونی که اشاره شد حدیث ششم از مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی ان به همین مضمونی که ارتباط به مخالفت مجوس این صحابه بزرگوار هم چنین روایت می کند حدیث هفتم از زید ابن ارقم روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که سبیل خود را کوتا نکند سبیل بیاید روی لب لبها را بپوشاند کسی که سبیل را کوتا نکند او از ما نیست اینها احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینها را کی روایت کرده؟ این هفت حدیثی که تلاوت شد رواه البخاری رواه المسلم رواه الترمیزی رواه نسائی رواه امام احمد رواه ابن حبان و رواه بیحقی کتاب های معتمد احادیث این احادیثی که تلاوت شد و یا بیان شد اینها این کتب مبارک و معتبره این احادیث را بیان کرده است
Mm-hmm.